Russia cristiana come un centro dedito allo studio del mondo slavo. Meno noto forse è il suo essere una fraternità, cioè una comunità di persone che vivono insieme tratti importanti della propria storia. Questo aspetto è sempre stato a cuore a Padre Romano, che concepiva la missione in modo imprescindibile dalla vita comunitaria. Nella puntata di oggi ascolteremo dalla voce di Padre Scalfi il racconto dell'esperienza di comunità che alcuni cristiani vivevano in Unione Sovietica. Sono Paolo Polesana e questo è La Voce del Padre, podcast della Fondazione Russia Cristiana in occasione dei cento anni dalla nascita di Padre Romano Scalfi. Nello scorso episodio abbiamo ascoltato un brano dalla prima puntata del programma radiofonico Da Sotto i Massi, curato da Russia Cristiana e risalente al 1984. In quell'estratto, padre Scalfi raccontava della rinascita culturale in Unione Sovietica scaturita dal rinnovamento del cuore di uomini liberi. Oggi proseguiamo nell'ascolto della medesima puntata per scoprire come questo movimento di rinascita culturale sia un nuovo umanesimo e una nuova via per la ricostruzione della società a partire dalla persona. Insegnano anche un nuovo metodo ed è il metodo della, della conversione personale. Cristiani e non cristiani sono convinti che bisogna partire dall'uomo. Non si può partire dalle strutture, anche se le strutture eh, non sono escluse da un'attenzione. Ma la prima attenzione va riservata all'uomo, perché uomini sporchi non possono fare una società pulita, perché il rinnovamento incomincia da un cuore nuovo. Perché il cambiamento autentico della società passa, come diceva ancora Dostoevsky, attraverso il cuore dell'uomo. È questo cuore dell'uomo messo al centro dell'attenzione del dissenso e dei cristiani in borso. Perciò si può puntare lì e si deve puntare lì per poi, per poi cambiare anzitutto gli ambiti più prossimi, creare delle comunità, delle mini strutture di base che possono essere immediatamente il segno della possibilità di una vita nuova. Ciò che si vuole per tutta la società, non dobbiamo aspettarlo quando saranno mutate le strutture, ma si può in qualche modo subito attuare nel breve ambito, nello stretto ambito delle nuove comunità. Queste nuove comunità sono il segno di un rinnovamento che poi diffondendosi si espanderà e contaminerà tutti gli ambienti. Chi vive libero getta un sasso in uno stagno, diffonde a partire dalle sue relazioni più prossime un invito a vivere nella libertà. È questo moto a generare incontri autentici, è questo moto e non una organizzazione astrattamente pianificata il fondamento della vita di comunità e di una nuova società. Guardando al fermento culturale che, seppure in modo clandestino animava l'Unione Sovietica, Padre Scalfi ha indicato un modo per guardare alla nostra situazione e ai nostri stessi desideri di cambiamento. Non dobbiamo attendere il bene che vogliamo per tutta la società dal cambiamento delle strutture. Dobbiamo invece incominciare ad attuarlo e costruirlo nell'ambito delle nostre comunità. Avete ascoltato La Voce del Padre, un podcast della Fondazione Russia Cristiana in occasione dei cento anni dalla nascita di Padre Romano Scalfi. Potete accedere a tutti i podcast e alle altre produzioni multimediali attraverso la Mediateca di Russia Cristiana al sito www.russiacristiana.org mediateca.